নমস্কার হুগলি আজকে তে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি মমিতা শুরু করছি আজকের বিশেষ বিশেষ খবর নবমীতে কুমারী আরাধনার মধ্যে দিয়ে চন্দননগর মাতলো জগদ্ধাত্রী পূজয়ে কুলবাই মত তৈরির কারখানায় হানা আর কর দপ্তরের শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী চন্দননগর বিখ্যাত জগদ্ধাত্রী পুজো প্রতি বছরই দুর্গা পুজোর পরে জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে ওঠে চন্দননগর বাসী এবারেও তার অন্যথা হয়নি পুজোর পাশাপাশি পুজোর কটা দিন প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শন নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে জমজমাট হয়ে থাকে গোটা চন্দননগর সহ সহ চন্দননগর সংলগ্ন মানকুণ্ডু বৈদ্যবাটি এলাকা এবার চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির আওতাভুক্ত একশো সাতাত্তরটি জগদ্ধাত্রী পুজো আয়োজিত হয়েছে সেই মতোই উর্দিবাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজো এবার একষট্টিতম বর্ষে পদার্পণ করল ঐতিহ্য পরম্পরা এবং সাবেক আনায় প্রথম থেকেই প্রথমে এই উর্দি বাজার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি এবারেও তার অন্যথা হয়নি প্রতিদিনই মহাসমারোহে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়েই পূজিত হচ্ছেন মা জগদ্ধাত্রী তবে নবমীতে কুমারী পুজোর মধ্যে দিয়েই আরাধনা করা হয় মা জগদ্ধাত্রীকে শুরু থেকেই কুমারী পুজো হয়ে আসছে এই পুজো কমিটিতে উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় প্রতি বছরই কুমারী বদল ঘটে এখানে এবারে এখানে সাত বছরের কন্যা মৈত্রী রায়কে কুমারী রূপে পুজো করা হয় নবমীর সকালে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ষোড়শ প্রচারে পূজিতা হন কুমারী কমিটির সম্পাদক শঙ্কর রায়ের কন্যা মৈত্রী রায়কে এলাকার মহিলারা জগদ্ধাত্রী রূপে সাজিয়ে মণ্ডপে নিয়ে আসেন এরপর এই দিতি মেনে ঢাকঢোল সহকারে শুরু হয় কুমারী পুজো এ বিষয়ে এই কমিটির কার্যকরী সভাপতি অরুণ চট্টোপাধ্যায় বলেন তার সঙ্গে বিভিন্ন রিচুয়ালস এবং নিয়ম কানুনের প্রাধান্য তো আছেই উর্দিবাজার জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ঐতিহ্য এবং পরম্পরা রক্ষার ব্যাপারে এবং সাবেকি আনা তার সঙ্গে মায়ের পুজোর ক্ষেত্রে আমরা প্রচণ্ডভাবে সচেতন এবং আমাদের এখানে কুমারী পুজো পুজোর একটা অন্যতম অংশ হিসেবে পরিগণিত হয় চন্দ্রনগরের অনেক জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি আছে প্রায় একশো সত্তর পঁচাত্তরটা পুজো হয় কিন্তু তার মধ্যে খুব কম জায়গাতেই এই কুমারী পুজোর পরম্পরাটা রক্ষা করা হচ্ছে তা আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের মানে সিন্স ইনসেপশন যবে থেকে আমাদের পুজো শুরু হয়েছে এই কুমারী পুজোর প্রথা কিন্তু চলে আসছে আমরা জানি কুমারী পুজোর একটা আলাদা গুরুত্ব আছে অন্যদিকে হুগলির পালপুকুর উন্নয়ন সমিতির জগদ্ধাত্রী পুজো এবার সাঁত্রিশতম বর্ষে পদার্পণ করেছে নবমীর দিন এখানে মহাসমারোহে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয় কমিটির পক্ষ থেকে একজনকে পুজো করা হলেও প্রত্যেকবারের ন্যায়বারেও স্থানীয় বেশ কয়েকজনের আবেদনে সাড়া দিয়ে আরও পাঁচজন কন্যাকে কুমারী রূপে পুজো করা হলো মোট ছজন কন্যার কুমারী পুজো আয়োজিত হয় কুমারী পুজো দেখতে ভিড় জমান এলাকাবাসীরা বয়স অনুযায়ী ছজনকে বিভিন্ন নামে পুজো করা হয় বাড়ি থেকে কুমারী কন্যাদের কোলে বসিয়ে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের সদস্যরাই কন্যাদের সামনে কর জোরে বসে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পুজোয় অংশগ্রহণ করেন এবং তারপরে আমাদের কুমারী পুজো হলো ছজন কুমারী এই পুজোয় অংশগ্রহণ করেছে তাদের পুজো হয়েছে এরপর আমাদের তাদের টিফিন টিফিন করানো যাবতীয় দায়িত্ব কোনো পালন করেছি এবং এখন আমাদের ভোগ নিবেদন হবে ভোগ নিবেদনের পরে একটি বিচিত্রের অনুষ্ঠান আছে বিচিত্রের অনুষ্ঠান রোজই আছে এতজন মেয়েকে একসঙ্গে কেন ছজনকে কেন অ্যাকচুয়াল আমাদের একজন ক্লাবের পক্ষ থেকে করা হয় আর অনেকের উৎসাহিত হয়ে আসেন প্রত্যেক বছরই এবারে সংখ্যাটা ছয় হয়েছে টোটাল আমরা প্রত্যেক বছরই একাধিক করি কিছু লোকের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য পাশাপাশি চুচুড়ার মহেশতলার সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির পুজো এবার তিয়াত্তরতম বর্ষে পদার্পণ করল আগামী দু হাজার পঁচিশে পঁচাত্তরতম বর্ষে পদার্পণ করবে এই পুজো তবে এই তিয়াত্তরতম বর্ষ থেকেই ঢাকে কাঠি পড়ল পঁচাত্তরতম বর্ষের পুজোর পুজোর দিন এখানে তেরোশো মানুষকে বসিয়ে অন্য ভোগ বিতরণ করা হয় পাশাপাশি চলে বস্ত্রদান কর্মসূচিও এখানেই শেষ নয় নবমীতে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয় এই কমিটির পক্ষ থেকে 
ভূমিস্থলা সার্বজনীন জগাত্ম পূজা কমিটি এবছর তিয়াত্তর বছরে পদার্পণ করেছে আমরা সপ্তমীর দিন মায়ের অন্নকূট করেছি বহু ভক্তবৃন্দ এখানে এসে সেবা গ্রহণ করেছে ন্যূনতম বারোশো থেকে তেরোশো মানুষ উপস্থিত হয়েছে তারা ভোগেও পেয়েছেন অষ্টমীর দিন আমরা বস্ত্র বিতরণ করেছি পঞ্চাশ ষাট জনকে বস্ত্র এখান থেকে দিয়েছি মায়ের মন্দির থেকে এবং আমাদের নবমী পুজো হচ্ছে এবং এখন কুমারী পুজো চলছে আপনাদের মাধ্যমে সকল ভক্তবৃন্দদের কাছে আমরা একটা অনুরোধ করছি যে আপনারা সকলেই আসুন মাকে দর্শন করুন ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে পুকুর ভরা ঢুকতে গিয়ে মেজা ধারালেন চুচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার মেরে হাত গোর ভেঙে দেওয়ারও হুমকি দেন এদিন বিধায়ক ঘটনায় আটক জমি মালিক ঘটনায় কটাক্ষ বিজেপির পুকুর ভরাট রুখতে গিয়ে মেজা ধারালেন চতুরার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার ব্যান্ডের কৈলাসনগরের এই ঘটনায় জমির মালিক পক্ষের একজনকে মেরে হারগর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিলেন তিনি ঘটনায় রীতিমতো ভেমে খেয়ে যান ওই ব্যক্তি বিধায়কের চিৎকারে স্থানীয়রা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন এরপরেই বিধায়কের ফোন পেয়ে ছুটে আসেন চতুরা থানার পুলিশ কর্মী সহ ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা সুব্রত দে নামে জমির মালিকের বক্তব্য পুকুর পারে থাকা ওই জমির ভাঙা অংশ তিনি ভরাট করেছিলেন এখন কি হবে এটাকে বিক্রি করা হচ্ছে না বাড়ি করবেন কার কাছ থেকে কিনেছিলেন যদিও বিধায়কের কথা মতো পুলিশ মালিককে আটক করে থানায় নিয়ে যায় তাহলে দুটো ফোন পাই একটা আমার এখানকার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী বাবুল সাহা আর একটা ভুটান চন্দ্র দুটোই আমাদের ইম্পর্টেন্ট কর্মী তারা বলে দাদা এখানে একটা জমি পাইলিং হচ্ছে ভয়ট হচ্ছে আমি ডিএম ম্যাডামকে জানাই বিএলআরকে জানাই এডিএম এলআরকে জানাই আইসি চুচুরা এবং ওসি ব্যান্ডেল জানিয়ে লোকাল কাউন্সিলারকে বলি আমি পনেরো দশটার মধ্যে আসছি আমি এসে দেখি এখানে ভরাটের কাজ চলছে এবং যারা ভরাট করছে তাদের কাছে কোনো লিগাল কাগজপত্র নেই তারা বলছে মালিকের কাছে কাগজ আছে মালিকও পরে এসছে তার কাছেও কোনো লিগাল কাগজ নেই আমি ডিএম ম্যাডামকে ফোন করে বললাম যে এদের বিরুদ্ধ কাছে কোনো কাগজ নেই আপনি লিগাল অ্যাকশান নিন ব্যান্ডেল থানার ওসি চারজনকে তিনজন ডেভেলপার এবং মালিক চারজনকে তারা নিয়ে গেছে থানায় ঘটনায় এ বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিও এ বিষয়ে বিজেপির হুগলি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুয়েশ সাহু বলেন মার দেওয়ার নিদান দেখিয়েছে তার পার্টি অফিস খাদিনা মোড়ের সামনে বিজেপির জেলা সহসভাপতির উপর স্বয়ং নিজে চড়া হয়েছিল এবং বয়োজ্যেষ্ঠ যেসব বিজেপির কার্যকর্তা আছে তাদেরও পর্যন্ত তিনি বাদ দেন সুতরাং মার দেওয়া দেই মানে এটা নতুন নয় উনি বিধানসভায় একাধিকবার বিরোধী দল হোক যে সাধারণ মানুষ হোক আর শুধু কেবল উনি নয় এমনকি আমরা দেখেছি এই চুচুরো পৌরসভা গোলাবাজি হুমকি দেওয়া কুকুর ভরাট করা এবং কুকুর ভরাটের টাকা লোটা এগুলো তৃণমূলের কাজ আর এগুলো না ব্যুরো রিপোর্ট হুগলি আজকে বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই গাছ কাটার ঘটনায় বিতর্ক শুরু হুগলি চুচুরা পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছ কাটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে চুচুড়ার এক নম্বর কাপাসডাঙ্গা এলাকায় ওই এলাকায় গাছ কাটার পেছনে নাম জড়িয়েছে এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলার রীতা দত্তের স্বামী স্বপন দত্তের এলাকার নবদ্বীপর বৃদ্ধা ননীবালা রায়ের দাবি মৃত প্রায় গাছটিতে সাপ বাসা বেঁধেছিল তার ঘরে উঠুকছিল বিষয়টি তিনি স্বপন বাবুকে জানিয়েছিলেন স্বপন বাবুই গাছটি কেটে দিতে বলেছিলেন 
गोड़ा दिए काटलो गाटा जाए गाटा जाए पदक्षेप ग्रहण स्थानीय कृष्णचूड़ा गाजी गाजी अनेक आवेग जड़िए रही है गाजी हटात केटे फेला मेने ब्यूरो रिपोर्ट हुगली आज के बिरतर पर फिर आसब और खबर नहीं हुगली आज के संगे थकून Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. When it comes to comfortable and value for money accommodation, nobody matches Potshati. Potshati is one of the rarest property of its kind in the map of West Bengal, which is the one-stop destination for your road trips in Hooghly district. You can enjoy every bit of historical essence of Bandel Charge, Imambara, Bhukshishwari Mundi, Sharad Chandra's birthplace, Vande Mataram Bhavan, French colony of Chandan Nagar. All are just half an hour distance by car. Comfortable stay at comfortable price with nice food. Walk on best green lawns, make yogas, and enjoy jacuzzi and colorful fountains. Pot Shut, your ultimate destination for weekend leisure, marriage, conference, shooting, and get together. All are in one roof. Yes, think about Pot Shut, Ugly. Fasten your seat belts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family, and couples who offers magic to soothe your body, mind, and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. नार्सिंगोम समस्त सुविधा पे जाते बेसिक होम नार्सिंग सेमी आईसी होम नार्सिंग आईसी होम नार्सिंग चौबीस घंटा डाक्त प्रशिक्षित नार्स पैथोलजी सार्विस सम्पूर्ण आईसी सेटअप केयर क्लिनिक नहीं नार्सिंग होम सर्वाधुनिक सूझ सुविधा अपन साधे विषय जानते आज ही कल कर 
চুরাচুরার শতাব্দী প্রাচীন দ্য ডিউক ক্লাব নিয়ে এলো জেলার প্রথম লন টেনিসে সিনথেটিক কোর্ট এছাড়া শীততাপ নিয়ন্ত্রিত টেবিল টেনিস রুম আমাদের এখানে পুরুষ ও মহিলাদের মাল্টিজিম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে পাশাপাশি রয়েছে মহিলা ও শিশুদের যোগার ব্যবস্থা ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন অসীম কুমার দত্ত নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ওয়ান ফাইভ নাইন ডবল সেভেন থ্রি দ্য ডিউক স্পোর্টস ফাউন্ডেশন টাউন গার্ড রোড চুচুরা হুগলি হুগলির চকবাজারে অবস্থিত দি হুগলি কোপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড হোম লোন মাত্র সাত দশমিক সাত শূন্য শতাংশ থেকে শুরু ব্যবসার লোন নয় দশমিক দুই শূন্য শতাংশ থেকে শুরু গোল্ড লোন সাত দশমিক ছয় শতাংশ থেকে শুরু প্রসেসিং চার্জ এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বিশেষ দ্রষ্টব্য টেকওভার লোনে কোনো প্রসেসিং চার্জ নেই অন্যান্য ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা হুগলির চক বাজারে অবস্থিত দে হুগলি কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাংক লিমিটেড এবার থেকে এটিএম পরিষেবা নিয়ে হাজির দেশের যে কোনো ব্যাংকের ডেবিট কার্ড এই এটিএম এ গ্রহণযোগ্য আমাদের প্রধান শাখা হুগলি চক বাজারে ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু সিক্স এইট জিরো টু থ্রি নাইন নাইন টু সিক্স এইট জিরো সেভেন টু জিরো এইট এবং টু সিক্স এইট জিরো সিক্স জিরো ফোর সিক্স পুজোর কেনাকাটার এক আনন্দ নিকেতন পাঞ্জাবি মহল এখানে আপনি পাবেন পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি জোর শেরওয়ানি কুর্তি শার্ট গেঞ্জি জাঙিয়া মোজা রুমাল লুঙ্গি গামছা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণ দশ হাজার টাকার কেনাকাটায় আপনি পাবেন একটি ট্রলি ব্যাগ আর পাঁচ হাজার টাকার কেনাকাটায় পাবেন একটি আকর্ষণীয় অফিস ব্যাগ নির্ভরতার এবং বিশ্বস্ততার আর এক নাম পাঞ্জাবি মহল ফোন নাম্বার টু আন্তর্জাতিক মানের কিয়রান কেয়ার ফিজিওথেরাপি সেন্টারে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে হাইড্রোথেরাপি অ্যাকোয়াথেরাপি নিউরোথেরাপি পাশাপাশি রয়েছে স্পোর্টস থেরাপির ব্যবস্থা ভারত সরকার স্বীকৃত বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এটি ভালো পরিষেবা পাওয়ার জন্য আজই যোগাযোগ করুন কিয়রান কেয়ার ফিজিওথেরাপি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার তোলা ফটক দেওয়ানজি বাগান চুচুড়া হুগলি যোগাযোগ এবং নাইন মন্তরির কারখানায় আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের হানা কাজের যোগ দিতে এসে ফিরে যেতে হলো মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের ঘটনাটি পরিবার মহানাদ এলাকার পরিবার মহানাদে একটি মদ তৈরির কারখানায় মঙ্গলবার ভোরে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের হানা ঘটনায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি চারটি গাড়ি করে বেশ কয়েকজন আধিকারিক এসে ভেতরে ঢোকেন কারখানার ভেতরে সিআরপিএফ কর্মীরাও মোতায়েন ছিল এই কারখানায় প্রায় শতিনিক মহিলা ও পুরুষ অস্থায়ী কর্মী হিসাবে রয়েছেন কর্মীরা সকালে এদিন কাজে যোগ দিতে এসেছিলেন তবে আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা হানা দেওয়ায় এদিন কাজে যোগ না দিয়ে ফিরে যেতে হয় তাদের এক মহিলা শ্রমিক বলেন আগামী চার দিন কোনো কাজ হবে না বলেই জানিয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষ কিছু এখনো পর্যন্ত কিছু শুনতে পাইনি আমরা এই জাস্ট এসছি এটুকুই আর কিছু না আমরা কিছু জানি না জাস্ট কালকে সাড়ে ছটায় ডিউটি করে বাড়িতে গেছি এখন এই সবে এসছি সবার লাস্ট আমি এসে দাঁড়ালাম জানি না আমাদেরকে ভিতরে যেতে বলছে আমরা যাচ্ছি কি হচ্ছে না হচ্ছে ভিতরে যাওয়ার পরেই না জানবো এটুকুই আর কিছু জানি না তো আমি আমি এসে জাস্ট পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়েছি আমি তারপর ভেতরে ঢুকতে বললো আমি যাচ্ছি এলাকার <laughs> 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 এলাকার কালী পুজোর কমিটিতে থাকতে না চাওয়াই হলো কাল গুরুদণ্ড দিতে বাড়িতে চড়াও হয়ে যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠল কমিটিরই এক সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর আহত রাজা পাসোয়ান বর্তমানে চুটরা ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ঘটনার সূত্রপাত বারোই নভেম্বর রাজার পরিবার সূত্রে খবর বারো তারিখ সন্ধে বেলায় পুজো মণ্ডপের অদূরেই বসেছিল রাজা এবং তার ভাগনা বিজয় পাসোয়ান সেই সময় হঠাৎ কমিটির কয়েকজন সদস্য এসে তার কাছে জানতে চায় সে পুজো কমিটিতে থাকবে কিনা কিন্তু রাজা জানায় এবার থেকে সে পুজো কমিটিতে থাকবে না 
ব্যান্ডেল লোকপাড়ার বাসিন্দা রাজার বাড়িতে পরদিনই চড়াও হয় কমিটির সদস্যরা থানা থেকে পুলিশ এসছে বলে দরজা খুলতে বলা হয় রাজাকে এবং দরজা খোলার সাথে সাথে অতর্কিতে রাজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা বেধারক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ঘটনায় গুরুতর আহত হয় রাজা এখানেই শেষ নয় মারধরের সাথে সাথে অকথ্য গালিগালাজ এবং চলে ভিডিও করাও সেই ভিডিওই ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে এরপর এই পরিবারের লোকজন আতঙ্কিত অবস্থায় উপস্থিত হয় ব্যান্ডেল ফাড়িতে সেখান থেকে ছেলেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করে চুঁচুড়া থানার দ্বারস্থ হয় এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয় বলেই জানা গিয়েছে যদিও ঘটনায় এখনো পর্যন্ত অধরা অভিযুক্তরা দেখ ভাই এখানে সব মত পোত খেয়ে প্রত্যেক বছর এখানে লড়াই ঝগড়া হয় সে আমি এই পুজোর মধ্যে থাকব না আগে থাকতো এখন আমার ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে আর আমি এসব করব না আমি কাজকর্ম করে খাই আর বাল বাচ্চাকে মানুষ করছি আমি এসব ঝুঁ ঝুমেলাতে থাকবো না হ্যাঁ তা ও বলছে না এসব তো তোকে তো থাকতে হবে তোকে থাকতে হবে এত এত ছেলে আছে তুই কেন থাকবি না তুই তো পাড়ার ছেলে তোকে থাকতে হবে তা আমার ভাগনা রাজেশ পাস রাজা পাসওয়ান বলল যে কি না মামা থাকবে না তার কোনো যুক্তি আছে মামা না থাকবে কোনো যুক্তি আছে তার রাজা পাসওয়ানকে গালাগালি করেছে খুস্তি করেছে হ্যাঁ আর দু চার চোট মেরেছে তারপরে মারার পরে ভাগনা বলল ঠিক আছে মেরেছো তো মামা ঠিক আছে তুমি বাড়া আছো বড় আছো মেরে দিলে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার সব ওখানকার স্থানীয় লোক ঝামেলাগুলো ঠান্ডা করে ও বাড়ি চলে গেছে রাজা পাসওয়ার হ্যাঁ আমার দাদাও বাড়ি চলে গেছে তারপরে তেরো তারিখে সকালবেলা ছটা সাড়ে ছটার সময় গিয়ে রাজা পাসওয়ানকে বলল কি আমি সদর পুলিশে আছি খুলে ওর সঙ্গে মারধর পুরো করেছে পরে হাতে মাঝমারু করে দিয়েছে লোকজন জুটেছে ওখান দিয়ে ওখান দিয়ে পালিয়েছে পালিয়ে ওখানে তারপরে তারপরে এই ছবিটা দেখা যাচ্ছে এই ছবিটা কার এই ছবিটা রাজা পাসওয়ানকে মারছে ওরা অবিনাশ পাসওয়ান আর ওর যে বাইরে থেকে ছেলেগুলো ডেকেছে ওই ছেলেগুলো মারছে হ্যাঁ তারপরে এই ছবিটা কে তুলেছে দাদা ও অবিনাশ পাসওয়ান ও তুলছে খিস্তি দিচ্ছে তো হ্যাঁ তেরো তারিখে রাত্রিবেলা রাজেশ পাসমান আর একটা বিজয় পাসমান আমার ছেলের নাম সরবন কুমার প্রসাদ এমনি বাড়ির নাম রাজা রাজা বলে আমরা ডাকি ও ওকে বলেছে পুজো কমিটির মধ্যে তোদেরকে থাকতে হবে আর পুজো কমিটির মধ্যে থাকতে হবে তোরা থাকিস না পুজো পুজো করিস ও বলছে আমি দেখো আমরা থাকবো না সব সময় এখানে ছেলেরা সব মত পথ খেয়ে জোর ঝুমেলা করে আমি থাকবো না বলে কেন থাকবে না জোর জবস্তি করে থাকতে বলেছে বিজয় পাসওয়ানকে বিজয় পাসওয়ানকে আমার রাজা বলেছেন না যদি মামা ও বলছে থাকবে না কেন থাকতে বলছেন বলছেন না তোমাকে থাকতে হবে চোদ্দ তারিখে ভোরবেলা চোদ্দ তারিখে ছোটার সময় আমার বাড়িতে এসছে আশেপাশে লোককে খুঁজেছে বলেছে রাজার বাড়িটা কোনটা ওরা বলে আমরা জানি না রাজা বাড়ি কোনটা আবার কাউকে জিজ্ঞেস করেছে কেউ ওকে বলেছে কি রাজার বাড়ি এইটা ও আমার বাড়িতে এসে কোয়ার্টারে লোকপাড়াতে লাঠি দিয়ে ধাক্কা মেরেছে কি বলছে আপনার বাসে ডান্ডা দিয়ে মেরেছে আর ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে ভিডিওটা কায় আর ভিডিওটা আমার ছেলের ভিডিওটা सर्वोच्च तापम्रा त्रिश डिग्री सेलसियस सर्वनिम्न उन्नीस डिग्री सेलसियस बतास आपेक्षिक आर्द्रतार सर्वोच्च परिमान चुवान्न शतांश बृष्टिपात है শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরো একবার নবমীতে কুমারী আরাধনার মধ্যে দিয়ে চন্দননগর বাঁধল জগদ্ধাত্রী পুজোয় পূর্বায় মদ তৈরির কারখানায় হারা আয়কর দপ্তরের नमस्कार